अल्लाम वरम वक्त मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर को अपने यूट्यूब चैनल वी वी दुरमान में वेलकम करता हूँ और मैं ये कहूँगा कि जिन्होंने मेरे अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक ईजीली पहुँच सके आज मैं आपके आ, सामने एम इंग्लिश फाइव जीरो एट का स्मेटिक्स और आ, जो बुक है आपकी इसका हम असाइनमेंट सोल्यूशन लेके आए हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे और उसको हम देखेंगे और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और जिन्होंने असाइनमेंट आई एम जी टी इंग्लिश एस सी एस की वगैरह करानी हो तो वो हमसे रबता कर सकते हैं पेड बेसिस के ऊपर एक्टिविटी सोल्व करानी हो हमसे रबता कर सकते हैं पेड बेसिस के ऊपर तो आज हम आ, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन के ऊपर दिया हुआ है तो वहाँ से मुझसे रबता कर सकते हैं आए हम असाइनमेंट की तरफ बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर ये था कि इसमें सिनेरियो वही है कि आ, सारा इसको पढ़ लीजिएगा ये आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा सारा इसमें देख लीजिएगा कि कैसे स्पीकर मीनिंग्स कन्वे इनडायरेक्टली और थ्रू हिट्स एंड एंड अंडरस्टूड इम्प्लिकली विदाउट द एवरी बींग्स ठीक है स्टेटेड द डिफरेंस बिटवीन वट इज लिटरली ये मेन टॉपिक है लिटरिकली लिटरिकली एंड से डैट वट एंड क्लियरली मीन्स इट मीन्स मतलब है इसका ठीक है उसके ये पढ़ लीजिएगा ठीक है आपको पता चल जाएगा ये बताया हुआ है उसे रेफरेंस भी बताए हुए हैं ग्रोडे टू थाउजेंड बताए हुए हैं तो ये एक उसने रेफरेंस भी बताया हुआ है लेकिन इसकी पढ़ने के बाद इसको पढ़ने के बाद इसमें जो मेन ऑब्जेक्टिव है इसमें ये करना है हाउ एंड वाई लिटरली एंड इंटेंडेड मीनिंग्स डिफरेंट मतलब लिटरली और इंटेंडेड मीनिंग्स का डिफरेंस क्या है वो बता रहे हैं आपने ठीक है और एक्सप्लेन दी प्रॉपर्टीज ऑफ द कन्वर्जेशनल इम्प्लीकेचर 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 का आपने कन्वर्जेशन इम्प्लीकेचर का डिफरेंस बताना है उसकी प्रॉपर्टीज आपने बतानी है इंसान है इसको इतना डिटेल में लेके नहीं जाना मैं यही कहूँगा कि आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना इसको लिख सेम टू सेम नहीं लिखना अपनी वर्डीज में लिख लीजिएगा ताकि आपको मार्क्स ईजिली मिल सके आइडिया है तो इसको आइडिया के तौर पर ही अपने यूज़ करना है सेम टू सेम लिखेंगे तो बड़े बच्चे लिखे होंगे तो आपका ये आ जाएगा एरर आ जाएगा ठीक है आप देखिएगा इसमें सबसे पहले देखिएगा कि आपका जो हो एंड वाई लिटरली एंड इंटेंडिंग मीनिंग डिफरेंट क्यों डिफरेंस है तो ये हमने इसको देख लेना है ठीक है बड़ा आसान से इसको आप वर्डिंग्स में ले सकते हैं जैसे अकॉर्डिंग टू सीध टू के मुताबिक लिटरी मीनिंग्स टोल्ड बाई द डिक्शन ऑफ डैट लाफिंग आर दॉल कन्वर्जेशनल मीनिंग्स These meanings or description, uh, description of these the words, e, which it's referred to your words. These are the instances uh, where the speakers, speakers in the neutrals, uh, uh, factually occur. Ways. E.g., us in example, you am hungry. But this is the literal meaning. I am hungry. So this is the word literal. Us in the same way, I am storming. The source of these uh, uh, meanings is society, which give uh, meanings of the words. This means. सोसाइटी में इसका कोई मतलब इन लफाजों का दिस मीनिंग आल्सो इज कंसेप्चुअल मीनिंग्स मीन इसका कंसेप्चुअल मीनिंग्स है ठीक है आगे देखिएगा हमने इम्प्लीकेचर्स इम्प्लीकेचर्स केचर्स इम्प्लीकेचर्स का मतलब देख लीजिएगा कन्वर्जेशन इम्प्लीकेचर्स इज अराइजिंग द स्पेसिफिक कंटेक्ट कंटेक्ट देता है ये एक थीम देता है जिसे हम कहते हैं इस कॉल पिचलाइज पार्टिकुलाइज वाइल दो डैट आर नॉट एंड ऑल इज स्लाइटली कंटेक्सट डिपेंडेड आर जर्नलाइज वैसे ये डिपेंडेड होते हैं फोटो प्रॉपर्टी पिकल एग्जाम्पल ऑफ द जर्नलाइज इम्प्लीकेचर्स आर आर द जर्नल स्केल इम्प्लीकेचर्स पार्टिकुलराइज इम्प्लीकेचर्स बाई फेयर मोर कॉमन किड्स वैसे ये इसको आप अपनी वर्डिंग्स में भी लिख सकते हैं इतना मुश्किल नहीं है इसकी डेफिनेशन है डिफरेंस बताना है आपने बस तो आप अपने बुक से भी आप डिफरेंस ले सकते हो थोड़ा सा उधर से भी आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते लेकिन अपने से आप लिख सकते हो ठीक है आगे देखते हैं अगर इसमें देखते हैं कि आपके एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ द कन्वर्जेशनल इम्प्लीकेचर इम्प्लीकेचर या इम्प्लीकेचर को देख लेते हैं उसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं तो प्रॉपर्टी में सबसे पहले आ जाता है आपका नॉन कैटाबिलिटी मतलब जो आपकी कैटाबिलिटी डाटा कैल डेक डाटा कैटेबिलिटी आ जाती है जिसमें आ जाता है नॉन कन्वर्जेशन इम्प्लीकेचर इज अटैच
to the systematics context what is said not to the linguistics form so linguistics form mein nahi hona chahiye wo wo kya keh raha wo is matlab simply systematics mein hona chahiye sentences sentences hona chahiye it is possible to use the synonym synonym use karna chahiye uske us ek words ko bar bar use nahi karna chahiye usko synonym use kare and keep in the implications intact you'll not add the data cad form of the alternate alternates as high and hall Uh, even without the uh, specific words may be changed theek hai isko dekh lete hain ye aapko samajh isko aapki samjhane ki zarurat nahi hai kyunki detail mein chale jayenge aap isko book mein pad lijiyega theek hai ab the rain force build uh, force abilities uh, implicator uh, can be rain for rain a force rain force sorry john's answer me most of the questions but he was not able to the answer these last questions tha आगे देखिएगा इसको भी देखिएगा अब देखिएगा नॉन कन्वेंशनल कन्वेंशनलिटी इम्प्लीकेचर इज नॉट अड बाई वट इज सैड बट ओनली बाई दी सेंग्स और वट इज सैड एंड बाई फोटिंग इज डैट वाई आगे देखिएगा इसमें कैलकुलेबिलिटीज कैलकुलेबिलिटीज जिसे हम कहते हैं स्पीकर्स ट्राई टू दी कन्वर्जेशन इम्प्लीकेचर एंड दिस हेयर आर दी एबल टू दी अंडरस्टैंड दैट आर दी इम्प्लीकेचर आर दी कैलकुलेबल ठीक है तो ये आपकी एक मेरी असाइनमेंट थी और आई होप सो इस असाइनमेंट को आपने अच्छे से समझा होगा और इससे नॉलेज लिया होगा और आपने इसे अपनी वर्डिंग्स में लिखना है मेहरबानी करके सेम टू सेम नहीं लिखना तो अपनी वर्डिंग्स में लिख के लिख दीजिएगा आपको मार्क्स मिल जाएंगे इन ये थी मेरी असाइनमेंट और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें थैंक यू सो मच अल्लाफ़